Olá, que bom estarmos aqui juntos nesse nosso momento de troca. E eu queria muito falar hoje sobre uma coisa que está muito presente na minha vida e que é sobre o encerramento de ciclos. Já vivi vários ao longo da minha vida e sei que vou viver também muitos outros. E acredito que você também. E até porque a vida ela é cíclica, então o dia ele nasce e morre todos os dias, né? Então o sol ele se levanta e desce. A vida ela é assim, a gente tem todas as estações, todos os cíclicos, então a gente precisa deixar algo nosso morrer todos os dias para que a gente possa vivenciar algo novo. A gente fala tanto né, que a gente intenciona uma nova vida, um novo momento, a gente busca tanto por novas coisas, mas quando a gente precisa deixar o antigo ir, é sempre aquele tema né, de dificuldade, porque a gente sabe que a gente acaba se apegando a algumas situações que elas não condizem com a vida que a gente diz que gostaria de ter. Então, acho que é muito importante a gente trazer essa consciência né, de que para um dia novo nascer, o dia anterior ele tem que morrer. Então, acho que essa é uma reflexão do que, que a gente é, precisa soltar para a gente viver aquilo que a gente intenciona e a gente deseja viver, né? Para o nosso sonho acontecer, o que, que eu preciso deixar ir que eu não estou deixando? E eu recebi uma mensagem no Instagram sobre um projeto que eu e a Bel a gente fez em 2019, se eu não me engano, onde a gente convidou várias pessoas para fazerem vários processos, várias meditações, e uma das coisas que eu trouxe nessa vivência que foi online foi um exercício meditativo de honras escolhas e um exercício de visualização de campo, é, trazendo todo um contexto para ajudar as pessoas a tomarem é, decisões, a fazerem escolhas. E esse exercício, ele é tão bonito, tão bonito, e essa pessoa agradeceu. E foi tão gostoso relembrar sobre tudo isso que a gente viveu naquele momento que eu senti muito de compartilhar aqui esse exercício meditativo, que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você, para cada um fazer, que ele ajuda muito nesse processo de soltar e nesse processo de fazer uma escolha. Porque quando eu intenciono algo novo, eu faço uma escolha. E a gente faz escolhas o tempo todo. E fazer essas escolhas de um modo consciente é tão libertador. Porque a gente acaba fazendo escolhas o tempo todo, mas as escolhas que a gente faz muitas vezes são condicionadas pelos nossos ancestrais, pelo meio que a gente vive. Então, quando a gente consegue trazer leveza para tudo isso, seguindo a nossa autoridade no desenho humano, que é uma das coisas que mais me ajudou a virar a chave em relação a fazer escolhas. Por quê? Compreender a autoridade do desenho humano dá confiança para que eu possa fazer seguindo aquilo que é mais confortável e fluido para mim. Então, a minha autoridade no desenho humano é a força de vontade, é o ego. A gente, eu... Eu, a Nath e a Ana, a gente fez um vídeo só falando sobre isso, inclusive eu recomendo muito, a gente fez uma live que ficou realmente muito completa, caso você queira saber mais. Mas a minha autoridade, ela fala muito sobre a força de vontade. Então, eu, hoje em dia eu tô muito mais conectada com essa força de vontade do que eu tava. E isso me permite fazer escolhas com mais leveza também. Então, eu consigo... É, me conectar com aquilo que me, me dá es, essa força para eu fazer. Então, por exemplo, recebo um convite para alguma coisa. Se eu não tô com aquela força de fazer, não me veio uma força de vontade, eu já paro e falo, tá, o caminho não é por aí. Porque se eu sei que essa força não veio, vai ser difícil, eu vou ficar incomodada, vai ser pesado, então, opa, 
peraí, então eu consigo tomar hoje em dia uma, uma decisão muito mais é, leve e alinhada, mas esse exercício meditativo, ele traz também um, ele é bem tranquilo, não precisa, é simplesmente deixar tocar, fechar os olhos e deixar o exercício te conduzir para esse momento de escolha, quando a gente está em dúvida, porque a dúvida ela é uma das coisas que mais gasta o nosso campo de energia. Por quê? Quando a gente está em dúvida, é porque a gente está tentando tomar uma decisão pela mente. Se a gente toma uma decisão pela mente, a mente ela sempre vai olhar todos os prós e contras, que foi nos ensinado, inclusive, que a gente deveria tomar uma decisão por prós e contras. Mas é, a mente ela nunca vai conseguir tomar uma decisão assertiva porque cada escolha tem um ganho e uma perda, inevitavelmente. Tudo que a gente escolhe sempre vai ter um ganho e uma perda. E quando a gente tenta fazer uma escolha só baseado nisso, sempre vai ter, mas e se? Mas e se eu tivesse feito aquilo? Ah, teria sido diferente, minha vida estaria muito melhor. Mas e se eu tivesse sido daquela forma? Mas e se? Mas e se? Mas nunca aconteceu. Então, a mente ela fica presa em diversas possibilidades, situações que não aconteceram. E isso é um gasto de energia enorme. Por quê? É fácil quando a gente consegue ver no computador, por exemplo. Sabe quando você tá com a tela do Google aberta e você começa a abrir várias janelas, várias tabs, várias janelinhas cheias de possibilidades disso, 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 disso. E aí quando você vai ver, você, o computador começa a travar porque tem milhões de coisas abertas. Você não conseguiu focar em nada, você não conseguiu fazer nada, porque existem é, infinitas janelas que você tá gastando, que o computador está gastando energia. E é a mesma coisa para nossa vida. Se a gente tem mil possibilidades, a gente não tem nenhuma. Porque a gente precisa simplesmente seguir uma. E não importa se é... Mas e se, como eu sei se essa uma que eu vou escolher é a melhor? Não sei. Não, a gente não sabe. E acho que aí também tá a mágica da vida, né? Que a gente sempre pensa num lugar para se chegar, mas esse lugar nunca existe. É como a gente é, tá vivendo a nossa jornada, como a gente tá com consciência em cada passo e sabendo que tá tudo bem. Eu posso ir por aqui hoje e se eu ver amanhã que, opa, esse caminho não tá muito legal, eu volto. As escolhas, elas não são definitivas. Nada é tão definitivo que não possa ser feito de outra forma depois. E eu acho que o planeta hoje oferece tantas oportunidades disso, né? Antigamente a gente precisava escolher uma coisa para fazer o resto da vida. E era tão difícil de ter essa mudança, né? Então, eu tinha que escolher uma carreira, seguir a carreira dos meus pais e seguir é, o consultório deles ou o escritório deles. E não ter essa possibilidade de mudança era tudo tão difícil. E hoje em dia a gente pode começar uma carreira nova só pela internet ou é, fazer uma coisa em paralelo e conseguir deixar essa transição mais leve. Hoje em dia o mundo ele tem tantas possibilidades, tem tantas é, opções de negócios. Às vezes eu gosto de ficar olhando né, para como uma visão de engenheira de produção para processos, para novas é, oportunidades. E eu vejo tanto, tanta opção de negócio que eu falo, nossa, eu nunca ia pensar nisso antes. E existe mercado e trabalho para todo mundo. Né? Às vezes a gente olha e fala, Ai, mas eu não sou boa em nada. Começa a pensar no que, que as pessoas te pedem ajuda. É, isso é o que eu, uma das coisas que eu mais gosto de falar. O que, que as pessoas te pedem ajuda? O que que, é, como você pode servir o mundo? Eu acho que é muito mais sobre a gente estar a serviço e estar contribuindo do que qualquer outra coisa. 
Então, eu queria deixar aqui é, esse exercício como um presente mesmo. Lógico que no Conexão com Vida ele tinha todo um contexto e alguns outros exercícios extras para dar apoio a ele, mas ele é tão bonito, tão precioso, é tão bom a gente poder é, se conectar com esse momento de dúvida e soltar, compreendendo que tá tudo certo, tá tudo tão perfeito. E se a gente não tivesse feito as escolhas que a gente fez até hoje, a gente não estaria aqui agora, podendo viver esse momento que ele é tão precioso, que nada mais existe além desse momento, né? O futuro, ele é só uma projeção da mente, que sempre vai projetar algo para onde a gente deveria ir e que talvez a gente nunca chegue e tá tudo bem. É, a vida que eu imaginava cinco anos atrás é totalmente diferente da vida que eu tô agora e, sendo bem sincera, tá muito melhor do que a minha mente conseguiria imaginar. Então, a mente ela só consegue projetar de acordo com o que ela sabe que é possível, mas existem tantas infinitas possibilidades e quando a gente está aberta para tudo isso é tão mágico é, estar aberta às infinitas possibilidades sem a tensão de, o, e o peso de é, qual é o certo porque é muito mais do que uma só uma certeza a gente nunca vai ter certeza do que verdadeiramente vai acontecer a vida ela é tão impermanente, né? E quando a gente faz uma escolha baseada numa ilusão de segurança ou numa é, certe... um caminho, não, eu vou por aqui, porque aqui é certo que isso vai acontecer. A vida ela é tão imprevisível. Então, quando a gente faz uma escolha alinhada é, com a nossa autoridade, eu costumava dizer, né? A gente faz uma escolha alinhada com o nosso coração, mas é tão subjetivo... Né? E, e eu vi que muitas vezes me deixava em dúvida também Ai, mas será que meu coração tá me dizendo para ir por aqui ou por ali? E quando eu consigo consegui compreender o meu fluxo de energia, a minha autoridade Sabendo que o meu motor, né, o meu guia é a minha força de vontade Eu consigo ter fazer uma escolha com mais leveza, sabendo que, tá, hoje a minha força de vontade me guia por aqui. Hoje, é, quando alguém me convida a algo e eu sinto que é um não, porque não dá essa força de vontade, eu sei que tá tudo certo. E amanhã pode ser que essa força de vontade surja para aquele outro caminho. E aí, é só a gente direcionar a nossa vida e deixar ir fluindo conforme esse fluxo divino da vida. Eu acho que isso é o mais importante e traz mais leveza porque a gente está sendo conduzido. Não tem um esforço de, mas eu quero ir por aqui. Não, eu sinto que é por esse caminho e eu vou fluindo e as coisas vão acontecendo da melhor forma. E é só um teste, e é só uma um aprendizado, é só uma vivência, só mais uma vivência. Quando a gente traz também, né, essa consciência de que a gente, eu, eu gosto muito de me colocar como um cientista da minha própria vida, experimentando e testando. Então, hoje o meu vou tomar a decisão dessa forma, porque eu, o minha força de vontade me diz para, e amanhã eu posso tomar a decisão de outra forma. E experienciando também, e sentindo e trazendo essa leveza de que tá tudo certo. Então, eu recomendo muito que você faça é, esse exercício meditativo. Depois me conte os insights que você teve em relação a honrar cada escolha que a gente fez na vida. A honrar todos os momentos que a gente viveu e que a gente ainda vai viver. Então, deixa esse presente como uma forma de nós juntos estarmos honrando todos esses momentos que foram, foram vividos e intencionando todos os novos ciclos e todos os novos momentos que ainda estão por vir. Gratidão. <música>